வணக்கம் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட் ஜிப்ரோ சாஃப்ட்வேர்லேருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த ட்ரைனிங் செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜிப்ரோ வெர்ஷனை நீங்கள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த வெர்ஷனை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிடுங்க இதோட வெர்ஷன் நம்பர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட்டை நம்ம சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹெச்எஸ்என் கோட் மாஸ்டர் வந்து ஒரு டைம் அப்டேட் பண்ணிக்கிடணும் எதனாலனா இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ங்கிற ரிப்போர்ட்டில் ஹெச்எஸ்என் கோட் வைஸாக எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் வந்து அந்த கமாடிட்டி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஹெச்எஸ்என் கோட் நம்பர் மட்டும்தான் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்குறீங்க பட் அது வந்து என்ன கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் வந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறீங்க ஸோ அதனால் அதை ஒரு டைம் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மாஸ்டருங்கிற மெனுவில் ப்ராடக்ட் கிரியேஷன் அந்த மெனுவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபார்மில் ப்ராடக்ட் கிரியேஷனுங்கிற மாஸ்டர் கிரியேஷன் ஃபார்மில் ஹெச்எஸ்என் கோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோட் மாஸ்டருங்கிற ஒரு தனி ஃபார்ம் வந்து இங்கே வந்து விசிபிளாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னென்ன ஹெச்எஸ்என் கோடெலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே லிஸ்டில் இருக்கும் தென் அதுக்கு பக்கத்தில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடோட கேட்டகரி தட் மீன்ஸ் வந்து அது என்ன டைப் ஆஃப் கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் பட் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி பிளாங்காக இல்லைன்னு தான் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்கிற ரிப்போர்ட்டில் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அதனால் நீங்கள் உங்களோட எல்லா ஹெச்எஸ்என் கோடுக்கும் அதோட கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே இன்புட் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ அதை எப்படி எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹெச்எஸ்என் கோட் டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ எம்டிஆ இருக்குது அப்படின்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து எடிட் மோடுக்கு வந்துடும் இதில் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனுங்கிற இடத்துல அந்த ப்ராடக்டோட கேட்டகரியை மட்டும் நம்ம வந்து இன்புட் கொடுத்தா போதும் எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து ப்ராடக்டோட கேட்டகரி மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட ஹெச்எஸ்என் கோட் டூ டூ டவ் ஃபோர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஆயிலா ரைஸா ஆர் காஸ்மெட்டிக்ஸா ஃபுட் ஐட்டம்ஸா இந்த மாதிரி அதில் ஷார்ட்டாக கொடுத்தா போதும் பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னா பிஸ்கட்ஸ் ஹனினா ஹனி அந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்டோட கேட்டகரி மட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளாக பிரிட்டானிய பிஸ்கட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டாக கொடுக்க தேவையில்லை பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிஸ்கட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஆயில் அப்படின்னா ஆயில் ரைஸ்னா ரைஸ் அப்படி ஷார்ட்டாக கொடுத்தா போதும் டீட்டெயில்டாக கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளாக இது வந்து ரைஸ் கமாடிட்டி அப்படின்னா சப்போஸ் இது வந்து பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னா பிஸ்கட்ஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர் யூனிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த மெசர் யூனிட் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிஸ்கட்ஸுங்கிற ஆக்சுவலாக வந்து என்ன குவான்டிட்டியில் நீங்கள் வந்து பில் போடுவீங்க அதாவது மினிமம் குவான்டிட்டி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு தான் கொடுக்கணும் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ச்சேஸ் நீங்கள் வந்து கேஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பீஸ் இருக்கலாம் இல்லை பாக்ஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி பீஸ் இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் யூனிட் தேவையில்லை அந்த பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேக்கெட் ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிறத மினிமம் செல்லிங் யூனிட் நீங்கள் மினிமமாக என்ன யூனிட்டில் நீங்கள் வந்து பில் பண்ணுவீங்களோ அந்த யூனிட்டை நீங்கள் கொடுத்தா போதும் இதுக்கு வந்து இந்த மெஷர் யூனிட்டுக்கு தனியாக நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்ல இப்போ பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பிசி கேட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக கொடுத்தா போதும் இல்லை பேக்கெட்ஸ்னால் நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்தா கூட ஓகே தான் ஸோ இதை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பட் அதோட மினிமம் செல்லிங் யூனிட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் பாக்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பீசஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க ஜஸ்ட் வந்து நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் அப்படி கொடுத்துக்கங்க கொடுத்து நீங்கள் என்ட்ரக் வீக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்எல் கோட் டூ டூ ஃபோர் ஜீரோ பிஸ்கட்ஸ் அதோட மெஷர் யூனிட் நம்பர்ஸ் வந்துடும் இப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக த்ரீ டூ ஒன் செவன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளாக ஆயில் வச்சுக்கிடுங்களேன் சாரி இது வந
அதில் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட் ஃபார் தி மந்த் எந்த மந்த்துக்கு நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மந்த்து சூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க அதில் ஃப்ரம் டே டூ டேட் கொடுத்து ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட் சம்மரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகியிருக்கும் ஆக்சுவலி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்கில் வந்து என்னெல்லாம் டேட்டா வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்மில் இருக்கிற கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஓவரால் சேல்ஸ் அண்டு உங்களுடைய கிரெடிட் நோட்ஸ் அண்டு டெபிட் நோட்ஸ் அதாவது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்டு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு தான் மேஜராக நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்கிற ரிப்போர்ட்டில் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது போக அட்வான்ஸாக நீங்கள் வேறு யாட்டும் பார்ட்டிட்ட நீங்கள் பேமெண்ட் வாங்கியிருந்தீங்க இல்லை லாஸ்ட் மந்த் வாங்கின அட்வான்ஸை இந்த மந்த்தில் ஏதாவது பில்லுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து இங்கே விசிபிள் வந்திருக்கும் அது போக ஹெச்எஸ்என் வைஸ் ஒவ்வொரு ஹெச்எஸ்என் கோட் வைஸாக ஸோ நீங்கள் என்னென்ன மெட் ப்ராடக்ட் வந்து கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்டை எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற டேட்டா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் ஸோ நீங்கள் இந்த மந்த்தில் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் இன்புட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனோட ஃப்ரம் நம்பர் டூ நம்பர்ஸ் இதை வந்து இங்கே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது நீங்கள் சேல்ஸ் எந்த பில் நம்பர் டூ எந்த பில் நம்பர் பண்ணியிருக்கிறீங்க டெபிட் நோட்ஸ் எந்த பில் நம்பர் டூ எந்த பில் நம்பர் பண்ணியிருக்கிறீங்க கிரெடிட் நோட்ஸ் எந்த பில் நம்பர் டூ எந்த பில் நம்பர் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனோட ஃப்ரம் நம்பர் டூ நம்பர் டோட்டலாக எவ்வளோ கவுண்ட்டு நீங்கள் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது தான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடியதான் உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சம்மரி ஸோ இதுக்கு வந்து டீட்டெயில்டு பார்க்கணும் இதாவது பி டு பி பி டு சி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸோ நம்ம இங்கே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த பி டு பி இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கு நீங்கள் பில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது பி டு பி இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு வரும் அதாவது நீங்கள் ஜிஎஸ்டின் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதே ஜிஎஸ்டிஎன் ரிஜிஸ்டர் பண்ண இன்னொரு பையருக்கு நீங்கள் பில் பண்ணிருந்தீங்க பில் பண்ணுனீங்கன்னா அது பி டு பி இன்வாய்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பில் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிக்கு ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் அது பி டு பி இன்வாய்ஸில் வரும் சப்போஸ் அந்த பார்ட்டிக்கு ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் இல்லாமல் நீங்கள் பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது பி டு சியில் வந்துடும் அதாவது பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் இது வந்து பி டு பி மீன்ஸ் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்னொரு பிஸ்னஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பில் பண்ணிக்கிங்க அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அடுத்தது பி டு சி பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இல்லாத பார்ட்டிக்கு நீங்கள் பில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது பி டு சியில் வந்துடும் ஸோ இந்த பி டு சியில் ரெண்டு கேட்டகரியாக ரிப்போர்ட் கவர்மெண்டில் கேட்டுருக்குறாங்க ஒன்று வந்து லார்ஜ் இன்வாய்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்மால் இன்வாய்ஸஸ் ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்வாய்ஸஸ் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த பில்லோட டோட்டல் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு பில்லில் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிக்கு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து பி டு சி லார்ஜ் இன்வாய்ஸில் வந்துடும் பிலோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ரெண்டரை லட்சத்து ரூபாய்க்கு கம்மியாக நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இல்லாத பார்ட்டிக்கு நீங்கள் பில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது பி டு சி சுமால் இன்வாய்ஸில் இங்கே லிஸ்ட்டில் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே நில் ரேட்டட் அது மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டட் இன்வாய்ஸஸ் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் இன்வாய்ஸஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்போர்ட்டட் இன்வாய்ஸஸில் வந்துடும் அது போக உங்களோட கிரெடிட் நோட்ஸ் டெபிட் நோட்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் ஸோ இப்போ இதோட டீட்டெயில்ஸ் இந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் பி டு பி இன்வாய்ஸ் டோட்டல் கவுண்ட்டு எத்தனை பில் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதோட டோட்டல் டேக்ஸபிள் வேல்யூ எவ்வளவு நீங்கள் அந்த பி டு பி இன்வாய்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் அது மீன்ஸ் அதர் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் பில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஐஜிஎஸ்டியோட அமௌண்ட் இங்கே வந்திருக்கும் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி லோக்கல் ஸ்டேட்குள்ளே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியாக ஸ்பிட் ஆகி வந்திருக்கும் செஸ் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து செஸ் ஏதாவது நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை செஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் மற்ற ரிப்போர்ட்டோட ஒரு டைம் வெரி
ஜிஎஸ்ஆர் ஒன் ரிப்போர்ட்டுக்கு வராது இந்த ஜ இந்த சம்மரி அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த சம்மரி கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ங்கிற ரிப்போர்ட்டு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஃபார்மட் வந்து இதில் வச்சு நீங்கள் என்ட்ரி கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்மட் வருது இல்லையா இந்த ஃபார்மட்டை தான் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுங்கிற நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் சம்மரியை வெரிஃபை பண்ணிக்கிடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட்டிக்கு பில் பண்ணிடுறீங்க அந்த பில் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்கல பட் இப்போ லேட்டராக வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்போது இது வந்து பி டூ பியில் வருமா ஆர் பி டூ சியில் வருமா அப்படின்னா இது வந்து பில் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டியோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஸ்டேட்டஸை வச்சு தான் அது பி டூ பியா பி டூ சியா அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்வேர் வந்து டிசைட் பண்ணும் ஸோ பில் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்கள் போன மாதம் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்காமல் பில் பண்ணிட்டீங்க பட் இன்றைக்கி டேட்டில் கஸ்டமர் மாஸில் போயிட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அப்டேட் நீங்கள் பண்ணினாலும் இனிமேல் பண்ணக்கூடிய இன்வாய்ஸ் தான் அது பி டூ பி இன்வாய்ஸாக மாறும் அவர் இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கஸ்டம் அந்த பர்டிகுலர் பில்லை வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு போட்ட பில்லை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் ஸோ எடிட் பண்ணி அந்த பார்ட்டியை திரும்ப ஒரு டைம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா அது பி டூ பி இன்வாய்ஸாக மாறிடும் அதாவது இதாவது நீங்கள் வந்து பில் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி நம்பர் இல்லாமல் பில் பண்ணிட்டீங்க இப்போது அந்த கஸ்டமருக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ இது வரைக்கும் அந்த கஸ்டமருக்கு நீங்கள் பில் பண்ண எல்லா இன்வாய்ஸும் பி டூ சி அப்படிங்க தட் மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்காம நீங்கள் பில் பண்ணனால அது பி டூ சி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டில் அது வந்து அரைவாக இருக்கும் பட் அது வந்து நீங்கள் பி டூ பி இன்வாய்ஸாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி இருந்ததுன்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பில்லு அந்த பார்ட்டிக்கு போட்ட பில்ல நீங்கள் டிரான்சாக்ஷனில் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த பில் நம்பரை எடிட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் இந்த பில் நம்பர் வந்து எக்ஸாம்பிளாக பில் நம்பர் டூ அப்படின்னா அந்த பில் நம்பர் டூ எடிட் பண்ணணும் ஸோ எடிட் பண்ணி அதில் அந்த பார்ட்டியை திரும்ப ஒரு டைம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ எயிட் டூசர் ஐஃபர் மார்க்கெட்னா எயிட் டூசர் ஐஃபர் மார்க் செலக்ட் பண்ணி அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் இங்கே வந்திருக்குதா அப்படிங்க செக் பண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா திரும்ப ஒரு டைம் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த பில்லுக்கு சில டைமில் அந்த பார்ட்டியை எடிட் பண்ண முடியாத கூட ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம் அது எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த பில்லுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் வாங்கிட்டீங்க தட் மீன்ஸ் வந்து நீங்கள் பில் பண்ணும்போது கிரெடிட் பில்லாக போட்டிருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிகிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து கலெக்ஷன் என்ட்ரி போட்டு பார்ட்டிகிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ரிசிப்ட் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்டியை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் ரிசிப்டை டெலிட் பண்ணால் தான் பார்ட்டியை நீங்கள் இங்கே எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸிங் இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் பி டூ பி இன்வாய்ஸ்க்குள்ளே தான் வரணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் பார்ட்டி வந்து எடிட் பண்ணணும் பார்ட்டி எடிட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருந்தது இந்த இடத்துல லாக்காக இருந்ததுன்னா தட் மீன்ஸ் எதனால் லாக்காக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பில்லுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் வாங்கியிருந்தீங்க ரிசிப்ட் என்ட்ரி போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டியை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பில்லுக்கு வாங்கின ரிசிப்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அந்த பார்ட்டி போய் டெலிட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பில்லை எடிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நீங்கள் ரிசிப்ட் போட வந்துருக்கும் ஸோ இது இவ்வளோ இவ்வளோ லாங் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை என்ட்ரி போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ட்ரி போட்டுக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ பி டூ பி இன்வாய்ஸஸ் பி டூ சி இன்வாய்ஸஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் இது ஓகே அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் அது கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் போர்ட்டலில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ரிப்போர்ட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்க இல்லையா வேல்யூவை நீங்களே எல்லா காலத்துக்கும் டைப் பண்ணி அப்லோட் ப அப்டேட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்கிற ரிப்போர்ட்டுக்கும் நீங்கள் மேனுவலாகவும் ஒவ்வொரு பில்லாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் பட் அது ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸ் ப்ராசஸ் அவ்வளோ இன்வாய்ஸஸும் திரும்ப வந்து டைப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் வந்து எக்
நம்ம சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட் கீழே அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ரிப்போர்ட் சம்மரி அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் எக்ஸல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கேட்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டை அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு எக்ஸல் இருக்கும் இந்த எக்ஸல் கிளிக் பண்ணாதீங்க இந்த எக்ஸல் எதுக்காகன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை மட்டும்தான் இது அப்படி எக்ஸலாக கன்வெர்ட் ஆகும் பட் அது வந்து தேவைப்படாது கீழே இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட் எக்ஸல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து கன்ஃபார்ம் டு ஜென்ரேட் எக்ஸல் மட்டும் வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் நீங்கள் எஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கவர்மெண்ட் கேட்கக்கூடிய அந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த நம்மளோட ரிப்போர்ட்டை கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி முடித்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் எக்ஸல் ஜென்ரேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஒரு மெசேஜ் வரும் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ சாம்பிள் டேட்டா வச்சு காமிச்சிருக்கிறோம் பட் ரியல் உங்கள் டேட்டா வச்சு இந்த எக்ஸல் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக எடுக்கும் பட் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எக்ஸல் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி முடித்தோடனே ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸல் ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பாத் வந்து தெரிஞ்ச எந்த இடத்துல அந்த ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த பாத் வந்து ஓப்பன் பண்ணவான்னு சொல்லி கேட்கும் அதுலேயும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக அந்த ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கூடிய அந்த பாத் வந்து இங்கே லிஸ்டில் இருக்கும் இந்த ரிப்போர்ட்டை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ங்கிற ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எத்தனை டைம் நீங்கள் எக்ஸலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அத்தனை டைம் வந்து அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது வந்து லாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டு டைம் அதை வந்து பார்த்துக்கிடுங்க அந்த பா இந்த ஃபைலில் மட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஆஃப்லைன் டூலுங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு இந்த ஃபைலில் மட்டும் நீங்கள் லோட் பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் அது டூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஆஃப்லைன் டூல் அப்படிங்கிற ஐக்கான் இந்த இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த டூலுக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ கவர்மெண்ட் வெப்சைட் போர்ட்டலுக்கு அந்த ஃபைலை அப்படி நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஆஃப்லைன் டூல் பற்றி உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ட்ரைனிங்க்கு நாங்கள் தனியாக எங்களோட வெப்சைட்டில் அந்த வீடியோ வச்சுருக்கிறோம் அந்த வீடியோ பார்த்து ஆஃப்லைன் டூல் மூலமாக இந்த எக்ஸல் ஃபைலை எப்படி கவர்மெண்டோட போர்ட்டலுக்கு அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டெமோ வந்து நீங்கள் அந்த எங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங் வீடியோ ஸோ அதனால் அந்த ட்ரைனிங் ஆஃப்லைன் டூல் அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டி ஆஃப்லைன் டூல் இந்த டூலில் எதுவும் டவுட் இருந்தது அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணலை அந்த மாதிரி எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன் எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் தயவுசெய்து உங்களோட டேக்ஸ் கன்சல்டண்ட்டை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிடுங்க இது ஒன்று இந்த ஜிஎஸ்டி ஆஃப்லைன் டூல் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு டூல் அந்த டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஜிப்ரோ சாஃப்ட்வேர்லேருந்தோ இல்லை வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் வந்தோ தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த எக்ஸல் ஃபைலில் கவர்மெண்டோட வெப்சைட் போர்ட்டலுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தட் மீன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டூல் தான் இந்த ஜிஎஸ்டி ஆஃப்லைன் டூல் இந்த டூல் பற்றிய ட்ரைனிங் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் வீடியோ கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ தமிழ் வீடியோவை நம்ம உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறக்காக நம்ம வெப்சைட்டில் நம்மவும் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண தெரியலனா ஜஸ்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் உங்களோட டேக்ஸ் கன்சல்டண்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களே அதை வந்து உங்களோட உங்களுக்கு பதிலாக அவங்களே அப்லோட் பண்ணி பண்ணி தந்துடுவாங்க தேங்க்யூ வெரி மச்